السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کو جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہیں اور میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو میری ویڈیو اپلوڈ کا ہوتی ہے آپ تک ایزی تک پہنچ سکے آج میں اے سی سی فائیو زیرو ون کے لیکچر لے کے آیا ہوں بزنس فنانس بزنس فنانس از موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ فار بزنس پرپز تو بزنس بندوں کے لیے سبجیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ایک ٹف سا سبجیکٹ لگتا ہے بچوں کو تو اس کو سمجھاؤں گا آج میں اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے زیادہ تاکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لیکچر پرووائڈ کر سکوں اور میرے سب ویو ود رومان ایک یوٹیوب چینل ہے ویو ود رومان میرا فیس بک چینل ہے لنک ڈسکرائب اس میں دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ ادھر جا کے میرا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی گروپ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو واٹس ایپ کا گروپ کا لنک نہیں دیا ہوا ہے لیکن میری فیس بک گروپ میں لنک دیا ہوا ہے ادھر سے آپ دے سکتے ہیں اور مجھے جوائن کر سکتے ہیں میرے گروپ کو اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میں جو جو آپ کمنٹس کریں مجھے کمنٹس کریں مجھے کہ آپ کو کون سی چیز ریکوائر ہے مجھے اگر آپ کو اے سی سی اے سی سی فائیو زیرو ون کے لیکچر چاہیے اور تو مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں اور لیکچر بناؤں ادر وائز آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو میں لیکچر بنانا چھوڑ دوں گا اس کے ٹھیک ہے جس کے زیادہ کمنٹس آئیں گے اس کو زیادہ پیورٹی دی جائے گی ٹھیک ہے تو آج لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوینٹی تھری اور لاج کا لیکچر ہے جو ہے وہ ہے زیرو گروتھ اسٹاک اچھا زیرو گروتھ اسٹاک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا ڈیویڈنڈ کیا رہے گا کانسٹنٹ رہے گا مثلا جتنا بھی ایک کمپنی ہے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے تو اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے کانٹینیوٹلی کانسٹنٹ رہے گا مثلا چینج نہیں ہوگا ایئر ون ایئر ٹو ایئر تھری میں جیسے اس نے کہا یہ ڈی ون ایئر ون کا ہے ڈی ٹو ڈی ٹو تھری کا ہے اور ڈی تھری ایئر تھری کا ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا مثلا چینج نہیں ہوگا ہر دفعہ ہر سال کانسٹنٹ رہے گا تو اس کے مطابق ایک کمپنی نے اپنا اسٹاک کو اپنی کمپنی کو اب چیک کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی آگے فیوچر میں رن کرتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں سو ویلیو آف دی اسٹاک آگے کیا ہے یہ پرائس آف شیئر ہے پی ناٹ اسے کہتے ہیں پی پرائس آف شیئر تو آپ ادھر شیئر کو کیلکولیٹ کرنے لگے ہو تو آپ پرائس آف شیئر نکالیں گے یہ ڈی ون مثلا ڈی ون کا مطلب ڈیویڈن ون مثلا یہ کانسٹنٹ رہے گا ہر صاحب تو اس کا ون ڈیوائڈیڈ بائی آر آر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریٹ آف ریٹرن ریٹ آف ریٹرن ریز کی پاور این ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی ناٹ اس کے بعد ون پلس آر ریز کی پاور ٹو اگر ڈیویڈن ٹو ہے ٹو ایئر ٹو کا ہے تو اس کا ریز کی پاور ٹو کر دینا ادھر تھری ہے تو ریز کی پاور تھری کر دینا ہے ادھر فور ہے تو ادھر ریز کی پاور فور کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آگے ایگزامپل بھی ہم بتائیں گے آگے چلتے ہیں مثلا سنس ڈیویڈنڈ از آلویز سیم مثلا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ڈیویڈنڈ آلویز سیم رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسٹاک کین بی ویوڈ اور دی آرڈینری پرپچٹی پرپچٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو مثلا اس میں کانسٹنٹ کیش فلو تو ڈیویڈنڈ تو ہوتا ہے لیکن اس کی انفینٹیو لائف ہوتی ہے مثلا ڈیویڈنڈ پے کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا تو پرپچٹی مثلا ایک ایک نون کے انفینٹیو لائف میں آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے اینیوٹی اینیوٹی آپ کی لمٹیو آئیڈینٹیفائی لائف دی دی ہوتی ہے مثلا اس کی انفینٹیو لائیو نہیں ہوتی انفینٹیو لائیو ہوتی ہے تو پیپرچوٹی کی انفینٹیو لائیو ہوتی ہے تو کیش فلو ڈی فار دی ایوری پیریڈ مثلا اس نے کیش فلو جو دیا ڈی ایف آر ایوری میں ڈیویڈنڈ جو اس نے پے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں سو دے پر شیئر ویلیو اگر ہم ایسے بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں پر شیئر ویلیو جو پر شیئر نکالیے ڈیویڈنڈ ڈیوائڈ بائی آر ریکوائر ریٹ آف ریٹرن تو ہم اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے دیکھیں اس نے دیکھا ہوا ہے سی وی پی کارپوریشن پالیسیز پینگ ٹین پر شیئر ڈیویڈن ایوری ایئر مثلا وہ ہر سال دس ڈالر پے کرتا ہے شیئر ایوری ایئر ٹھیک ہے اف دی پالیسی اف دی کنٹینیو ان ڈیفینیٹلی مثلا اب وہ پرپچوٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں مثلا ان ڈیفینیٹلی مثلا وہ فیوچر میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کب تک اس نے دینا ہے کنٹینیو رکھنا ہے تو واٹ از واٹ ویلو آف دی شیئر اف دی ریکوائر ریٹ آف دی ریٹرن مثلا ایئر آر ہے ٹوینٹی پرسینٹ تو پھر ہم یہ فارمولہ لگائیں گے ڈی ناٹ کتنا ہے ٹین ہمارا 
तो ये पॉइंट टू कर देंगे मतलब ये ट्वेंटी परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट को डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो ये हमारा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू जीरो आ जाएगा ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो मेरी ये पर शेयर आ जाएगा हमारा ये हमारा पर शेयर आ जाएगा ये हमारा पर शेयर आ जाएगा ठीक है तो ये इसने बताया हुआ है तो आगे चलते हैं सॉरी आगे चलते हैं लगता है कोई एक मिनट थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं इसको क्योंकि इसकी थोड़ी वो कर लेते हैं स्टॉप तो होना नहीं इसलिए चले आगे चलते हैं बस हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं ठीक है और इसको ऐसे करके इसको ज्यूम कर लेते हैं चले तो ऐसे कर लेते हैं आगे हमने ये पढ़ना है ठीक है आगे देखते हैं आगे उसने दिया हुआ है कॉन्स्टेंट ग्रोथ स्टॉक मतलब कॉन्स्टेंट ये अब ये स्टॉक का मतलब होता है कि अब इसका मतलब ये स्टॉक इन्वेंट्री नहीं है इधर का मतलब है कि स्टॉक शेयर की बात कर रहे हैं अब वो शेयर की मतलब कॉन्स्टेंट ग्रोथ शेयर मैं समझिए स्टॉक अब फिनांस के टर्म में टर्म में वो शेयर को स्टॉक ही कहते हैं ठीक है तो आपने इसको स्टॉक नहीं समझना शेयर ऐसी है ठीक है तो स्टॉक दी डिविडेंड और ग्रोथ एनसीडी रेट फॉर टर्म ऑफ द ग्रोथ रेट में जी मतलब उसने ग्रोथ रेट को जी से मतलब एक रिप्रेजेंट किया तो वो कांस्टेंट रहता है तो डी नॉट डिविडेंड पर जस्ट पेड एंड डी वन नेक्स्ट कहते हैं वो जो जो डी नॉट होगा ना वो जस्ट पेड कर दिया जाएगा लेकिन अगला जो डिविडेंड होगा डी वन होगा उससे अगला होगा डी टू होगा उससे अगला डी थ्री होगा तो ये वो कह रहा है बस आगे उसने कहा डी वन इज इक्वल टू डी नॉट ठीक है वन प्लस जी जी मैं ग्रोथ ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट रहेगा मतलब हर दफ़ा कांस्टेंट रहेगा चेंज नहीं होगा इसमें कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ग्रोथ में ठीक है डिविडेंड टू ईयर पीरियड में सर डिविडेंड टू इधर आ जाएगा ठीक है डी डी नॉट डी वन वन प्लस आ आई वन प्लस जी तो डी टू आएगा डी नॉट मल्टीप्लाई वन प्लस जी मल्टीप्लाई वन प्लस जी मतलब इधर आ जाएगा ये आगे ऐसे डी नॉट का फार्मूला बनेगा डी नॉट मल्टीप्लाई वन प्लस जी रेज की पावर टू मैसे ये दो बन गए ना तो इसका रेज की पावर टू कर देनी है मैसे डिविडन टू में ये डिविडन टू भी ऊपर दिया हुआ है ना ऊपर रेज की पावर टू कर देना मैसे फार्मूला एक भी लाज लगा सकते हैं आप ठीक है तो ये फार्मूला आपका सही है मैसे ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं मैसे बाद बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आप अप्लाई करो ठीक है ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री जो भी इसने दिया हुआ है ठीक है तो आगे चलते हैं कैन वो यू प्रजेंटेड इफ नंबर ऑफ द पीरियड मतलब ये डी नॉट मतलब ये फार्मूला वही दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ पीरियड को टी के साथ उसने मैंशन किया हुआ है नंबर ऑफ पीरियड और टाइम है तो वो इसने टी के साथ शुरू किया मतलब डी नॉट मल्टीप्लाई वन प्लस जी रेस के पावर टी तो टी आपका नंबर ऑफ ईयर होगा वन टू थ्री फोर जो भी आपने दिया होगा ठीक है वो इसने दिया होगा ठीक है आगे चलते हैं सॉरी आगे चलते हैं आगे उसने कहा है कि आगे उसने ये कहा है कि एग्जाम्पल लिख देते हैं कि एन एस विद कैश फ्लो ग्रोथ कॉन्स्टेंट रेट इज कॉल्ड ग्रोथ प्रेपचुटी मैसे वो जो ये एम सी को जा सकता है तो उसने पूछ सकता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रो ग्रो ग्रोइंग प्रेपचुटी किसे कहते हैं ठीक है तो जो कॉन्स्टेंट फ्लो कॉन्स्टेंट कैश फ्लो ग्रोथ के साथ कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं तो वो क्या कहते हैं हमारे प्रेपचुटी ग्रोथ कराते हैं ठीक है मैसे ये प्रेपचुटी होती है कि अनलिमिटेड अन इनफिनिटिवली ग्लो करते जाने कॉन्स्टेंट करते हैं लेकिन अन 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 करेंगे ठीक है आगे देखते हैं कि ये एग्जांपल देखते हैं हम कहता है एच एच कंपनी जस्ट पेड द डिविडेंड थ्री पर शेयर डिविडेंड कंपनी ग्रोज एट पर ईयर मैसे स्टडी मैसे स्टडी रेट का मतलब था कि कॉन्स्टेंट रहेगा एट पर ईयर मैसे हर साल एट पर ईयर ईयर रहेगा तो बेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन वाले भी डिविडेंड ऑफ दर फाइव मतलब ईयर फाइव का हमने डिविडेंड निकाल लें तो हम क्या करेंगे दी फ्यूचर अमाउंट ऑफ दी ये निकाल लेंगे मतलब डिविडेंड कितना हमारा डी नॉट ये डी नॉट आ जाएगा ठीक है थ्री वन प्लस जी मतलब वन प्लस किया जी एट परसेंट मतलब जीरो पॉइंट एट बन जाएगा ना जीरो पॉइंट ओह जीरो पॉइंट जीरो एट बन जाएगा ठीक है कैसे बनेगा जब हम आठ से डिवाइड बाई सौ से करेंगे तो जीरो पॉइंट एट आएगा तो इसमें से प्लस आप 
जमा कर लेंगे तो ये जीरो पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट जीरो एट और रेस की फाइव करना है मैं सर रेस की फाइव करना है ये ऐसे लिखना है आपने वन पॉइंट एट रेस की पावर फाइव ऐसे करना रेस की पावर आपने लेना है मतलब इनको दोनों को जमा करके तो ऐसे कैलकुलेटर में ऐसा साइन होगा ऐसे 1.08 दबा के ऐसा साइन दबाना फिर 5 दबाना फिर इजिकल टू दबा देना तो आपका जवाब आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये आपको आंसर मिल गया होगा ठीक है सही है, आगे देखते हैं सॉरी क्या हो रहा है आगे चलते हैं उसने कहा कि ये पेज नंबर कौन सा चलो जी सॉरी हमने देख लेते हैं ओ सॉरी हमने कौन से पढ़ा था ओ सॉरी कहाँ से छूट गया थोड़ा चेक करने लगा था ये लें ये लें आ गया ओ सॉरी ये अब देखें हमने कौन सा देखना है कि अगर कहता डिविडेंड इज मतलब उसने कहा डिविडेंड वन पॉइंट वन फो वन पॉइंट फोर वन ओवर द कमिंग ईयर है मतलब अगले सालों में इतना डिविडेंड होगा और डिविडेंड स्टडी रेट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरकास्टिंग द डिविडेंड रेट ऑफ द प्रॉब्लम द सिंगल ग्रोथ रेट सो द डिविडेंट डिविडेंट जस्ट पे टू द कॉन्स्टेंट ग्रोथ एट द वैल्यू ऑफ द सिंगल रेट मतलब उसने कहा कि अब हमने जो ग्रोथ निकालने डिविडेंड नॉट निकालना प्राइस हमने दी हुई है डिविडेंड की और जो हमारा डिविडेंड होगा कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा उसको प्रॉब्लम होती है फॉरकास्टिंग करने के लिए तो नंबर ऑफ डिविडेंड जितने भी होंगे वो कमिंग ईयर में सिंगल रेट के साथ होंगे मतलब अक्सर कहा था हमें प्रॉब्लम होती है ये ठीक है तो ऐसे फार्मूल लगे प्राइस ऑफ दी नंबर ऑफ शेयर में से पी नॉट इज इक्ट डी वन मैंने वन प्लस आर ये पीछे सारा मैंने बताया हुआ है आपको तो ये देख लीजिएगा ठीक है सही है आगे देखते हैं ये भी मतलब अब उसने बताया हुआ है कि अब पी नॉट है डी नॉट वन प्लस जी मतलब अब ये ग्रोथ हमने इंक्लूड करनी है हमने इधर ग्रो ग्रोथ इंक्लूड नहीं थी अब इसने ग्रोथ इंक्लूड करनी है हमने डी नॉट वन प्लस जी रेज की पर डिवाइड बाई वन प्लस आर रेज की पर एन ठीक है ऐसे ही हमने डी नॉट करना है वन ये डी नॉट मतलब जो डिविडेंट है ना वो डिविडेंट तो आपका मतलब आगे रहेगा मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा डिविडेंट भी आपका कॉन्टेंट रहेगा ग्रोथ भी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है ग्रोथ कांस्टेंट नहीं डिविडेंड आपका कांस्टेंट रहेगा ठीक है तो आपकी मतलब ठीक है तो आगे चेंज होता जाएगा ठीक है आगे विदाउट चेंजिंग भी पढ़ेंगे हम तो वन प्लस जी रेज की पावर टू डी नॉट वन प्लस जी रेज पर थी ऐसे ही इसे डिवाइड भी ऐसे ऐसे करते जाना वन प्लस आर रेज की पावर टू ये रेट है ये रेट दिया हुआ है तो उसने कहा है कि अब ग्रोथ रेट है अब ग्रोथ रेट है लेस देन द डिस्काउंट रेट मतलब जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो लेस देन आर रेट के होना चाहिए यदि वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट कैश फ्लो मतलब पी नॉट हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको ये फार्मूले को डी नॉट वन प्लस जी माइनस डिवाइड बाय आर माइनस जी इज इक्वल टू डी नॉट डी वन माइनस आर माइनस जी मैं ऐसे भी कर सकते हैं अब हम आगे सवाल देखेंगे इसका आगे हम इसका सवाल देखेंगे तो आपको समय लग जाएगी ठीक है आगे हम इसका सवाल करेंगे तो इसका मुझे लग जाएगी आपको ठीक है आगे हम सॉरी क्वेश्चन करते हैं कहते अगर सपोज डी यू नॉट इज थ्री टू पॉइंट थ्री है एज रुपीज थर्टी परसेंट टू दी इज जी इज फाइव परसेंट बस उसका आर है मैं रुपीज नहीं दिया आर है सॉरी आर रिक्वायर रेट ऑफ नॉट थर्टी परसेंट है और ग्रोथ रेट का फाइव परसेंट है दिस पर शेयर इज द प्राइस केस मैं पी नॉट डी नॉट वन वन प्लस जी आर माइनस जी अब देखो इसका डिविडेंड पर शेयर ये दिया हुआ है हमारा तो ये लगा देना अब ये जीरो वन पॉइंट जीरो फाइव कैसे आया ये वन प्लस आपने जीरो पॉइंट जीरो फाइव करेंगे तो ये बन जाएगा ठीक है अब ये आया कैसे जब आप डिवाइड करेंगे सो के साथ तो ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव आ जाएगा वन से के साथ प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ठीक है अब ये जो हमारा ये थर्टी वाला है इसको डिवाइड करोगे सो के साथ जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री आएगा और ये आपको पता है इसके साथ दो सौ से डिवाइड करोगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव आएगा अभी इसको इसके जमा करोगे तो 2.41 आएगा तो इसको मैनेज करोगे तो 0.08 आएगा अब डी नॉट आएगा थर्टी पॉइंट तीस शारिया आपका आएगा 19 ठीक है 19 आ जाएगा अब देखें आगे देखते हैं कि यू कैन यूज़ द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टू द गेट ऑफ द स्टॉक प्राइस स्टॉक प्राइस में शेयर प्राइस को आप मूव कर सकते हैं इसको फार्मूला यूज़ करके डी नॉट ठीक है डी वन प्लस जी माइनस आर माइनस जी और डी टी प्लस वन 
आर माइनस जी में से ए की आप फार्मूला लिख देते हैं इज इक्वल टू है ठीक है तो इसको हम कर सकते हैं ठीक है सॉरी आगे चलते हैं आगे आपको ये फार्मूला लिखाया हुआ है अब देखो उसने कहा कि हमारा जो फार्मूला मतलब ये पी नॉट ये मैंने बता दिया कहता है कंटिन्यू ग्रोथ प्रीवियसली एग्जांपल डी फाइव मतलब डिविडेंड फाइव विल बी मतलब डिविडेंड फाइव है टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो पॉइंट मतलब ये ग्रोथ रेट है इसे फाइव से रेज की पावर कर देना है ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा जब इसको आप इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा आपका तो जीरो टू पॉइंट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द फाइव ईयर्स मैं ये हमने देखना है देखो डी फाइव वन प्लस डी मसम जी आर मैन जी तो ये आपका टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री ये आ जाएगा आपका और वन मल्टीप्लाई वन प्लस जीरो पॉइंट मीन ग्रोथ रेट जीरो पॉइंट फाइव है ठीक है तो उसको आपने कर देना है फिर आपने जीरो पॉइंट थ्री या ऊपर वाले सवाल में आपका दिया होगा मैसे ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री वन थ्री जीरो थर्टी परसेंट है जीरो पॉइंट वन थ्री हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव हो जाएगा तो इसको आप मल्टीप्ल करोगे तो ये आपकी प्राइस आ जाएगी ठीक है आई ऑप्सो आपको समय लग गई होगी ठीक है आगे चलते हैं मैं सम, आपको समझाने के लिए आगे किसी ने नेक्स्ट डिविडेंट दी फोर पर शेयर इन्वेस्टर रिक्वायर सिक्सटी रिटर्न मैसे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आर पूछ रहा है ये आर है द कंपनी ग्रोथ रेट इज सिक्स परसेंट एवरी ईयर तो ये उसने बताया हुआ है कि एवरी ईयर में ये करेगा ठीक है एवरी ईयर में ये करेगा आगे चलते हैं <coughs> एक मिनट है लेसन पिछला में यही पढ़ा ठीक है तो हमने ये करना है आगे देखने हैं कि <coughs> कि बेस ऑफ द डिविडेंट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द जी 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 स्टॉक टू डे ठीक है और आगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर इयर्स मैं सर फोर इयर्स में कैसे हैं ठीक है हमने ये देखना है तो ओनली ऑफ द डिविडेंट पे फॉर द मल्टीप्लाई दिस वन प्लस जी विद द माइंड इज द रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन मैं सर ये आप डिविडेंट फार्मूला अपने अप्लाई करना है फोर आपका डिविडेंट पी गया उसको रुकवा रेट ऑफ रिटर्न आपका जीरो है और ग्रोथ रेट जीरो सिक्स परसेंट है डिवाइड करके सौ के साथ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बन जाएगा ठीक है इन दोनों को मैनेज करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा ठीक है जो अब अब इसको आप फोर ईयर में वी नो डिविडेंड फोर ईयर दी इक्वल टू अब हमने फोर ईयर का हमने निकाला ना डिविडेंड मैसे ये आपका आ गया मसन डी वन मल्टीपल वन प्लस जी और एस की थ्री ये फोर डिविडेंट है अब इसको वन प्लस जी करेंगे जीरो पॉइंट मसन ये ग्रोथ रेट क्या आएगा हमारा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इससे रेस की पावर थ्री करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा ठीक है तो ये आपका आगे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ठीक है आपका तो आई ऑप्शो आप समय लग गई होगी ठीक है द प्राइस फॉर ईयर इज दी दे फार मतलब आप अपने अपने प्राइस कर लेनी है ये फार्मूले में आपने पुट करना है जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर ये आ जाएगा आपका ठीक है वन पॉइंट जीरो सिक्स मतलब वन को प्लस करेंगे जीरो पॉइंट सिक्स का तो ये वन पॉइंट जीरो सिक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स रुका रेट रटाना है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ये ऊपर देख लीजिएगा सवाल आप ठीक है तो आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये शुरू से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा शुरू से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलना ठीक है आगे देखते हैं कि अगर मसम नोटिस डैट पी फोर पी नॉट मल्टीप्लाई वन प्लस जी रेज की पर आर फोर्टी आपका ऊपर दिया हुआ था जो हमने शेयर प्राइस निकाली थी प्राइस निकाली थी मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन जीरो सिक्स फोर तो ये फोर पॉइंट फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो बन जाता है सो टू टू सी वाई दिस इज नोटिस डैट तो पी फोर डी नॉट माइनस डी आ गए अब इस फार्मूले को आपने देखना है इस फार्मूले को आप नोटिस करें ही आर दी इक्वल टू डी वन मल्टीप्लाई वन प्लस जी और इसके पावर दो यू कैन प्राइस फोर ठीक है अब प्राइस फोर वन डी वन वन प्लस जी माइनस और इसकी फोर आर माइनस जी तो इसको आप पी नॉट वन डी नॉट आर माइनस जी मल्टीप्लाई वन प्लस द ग्रोथ और इसके पावर फोर ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अगर पी फोर डी नॉट मैसे मल्टीप्लाई वन प्लस जी रोथ मैसे इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर ये रिक्वायर ऑफ चीज़ है अगर किस तरह का डेटा दिया होगा ठीक है तो ये आप कर सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं <coughs> आगे देखते हैं कि आगे क्या किया उसने कहता है एग्जाम्पल ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेक ऑफ द एग्जामेशन ऑफ द स्टॉक प्राइस विल बी ग्रो स्टॉक प्राइस विल बी ग्रो एट द सेम कांस्टेंट रेट ऑफ द डिविडेंड मैसे डिविडेंड रेट के ऊपर सेम कांस्टेंट उसने प्राइस के साथ रखा हुआ ग्रो करेगा ठीक है तो वो ये कह रहा है ठीक है सॉरी सॉरी 
आगे उसने कहा वट एट वट वट इज टेल डेट इज द कैश फ्लो इज इन्वेस्टिगेशन ग्रो कॉन्सटेंट रेट टाइम डज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन इन्वेस्टमेंट उसने कहा कि कैश फ्लो हमारी जो हम इन्वेस्ट किए वो कैसे कॉन्सटेंटली ग्रो करेंगे इन फ्यूचर ऑफ टाइम मैसे हमारी इन्वेस्टमेंट इफ द ग्रोथ रेट बिगर दैन डिस्काउंट रेट मैसे अगर ग्रोथ रेट बिगर दैन रिक्वायर रेट से ज़्यादा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मै डिविडेंट कीप्स गेट बिगर एंड बिगर मैसे उसने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू जो होगी डिविडेंड की वो कीप गिप गेटिंग बिगर टू बिगर होती जाएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंड इंड इनफिनटिव लार्ज में ठीक है तो आपको ये देखना चाहिए ठीक है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रोथ रेट आपके रुका रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है ये आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है बस ये ग्रोथ रेट आपका बस रिक्वायर रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये वो ये कह रहा है ठीक है आगे देखते हैं ये फिफ्टी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ठीक है फोर्टी दी कहता है दी सेम दी सेम इज टू इज ग्रोथ रेट ऑफ द डिस्काउंट रेट इज इक्वली द एक्सप्रेशन ऑफ दिस कॉन्सटेंट ग्रो वी वर्क आल द ग्रोइंग ऑफ द प्रपर्चुटी नॉट इन द डेविडेंट कॉम स्टॉक नॉट मैसे प्रपर्चुटी हम ले रहे थे नॉट कॉम स्टॉक को नहीं ले रहे थे तो कैश फ्लो वन सी वन कैश फ्लो वन नेक्स्ट ग्रोइंग रेट प्रपर्चुटी दी वैल्यू ऑफ दी मैसे प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो वन ये कैश फ्लो वन है आर माइनस जी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न माइनस जी ग्रोथ ये कैश फ्लो मीन वन प्लस जी माइनस आर माइनस जी ये इसने किया अब ये नॉन ग्रोथ आ गया हमारा मॉडल अब हमने पहले पढ़ा था ग्रोथ मॉडल मतलब कांस्टेंट रहते हैं लेकिन इसमें नॉन ग्रोथ रहते हैं मतलब कांस्टेंट नहीं रहते हैं ठीक है डिविडेंड ठीक है अज्यूम उसने किया हुआ है कि हमने अज्यूम करते हैं कि हम फाइव ईयर का विल भी डिविडेंड पे कितना करते हैं जीरो यू एक्सपेक्टेड द डिविडेंड ग्रोथ रेट टेन परसेंट फॉर इन डेफिनेटली मैसे इन डेफिनेटली मैसे कहता है कि आगे यही चलता जाएगा यू रिक्वायर रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द कंपनी ट्वेंटी परसेंट वट इज़ दी प्राइस ऑफ द स्टॉक टू डे सो कैलकुलेट दी इफ़ दी वर्थ ऑफ द वन डिविडेंड पेड यू कैन कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्राइस मैसे आप वर्थ ऑफ द डिविडेंड कैलकुलेट करना चाह रहे पेड करना चाह रहे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस का पता होना चाहिए ये प्राइस है आपने पढ़ा हुआ था पीछे फार्मूला ये सारा पुट कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा ये फाइव जीरो पॉइंट फाइव ये ये आपका ये आ जाएगा डिविडेंड फाइव ईयर का माइनस टू पॉइंट ये आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा ये ग्रोथ आ जाएगी आपकी इधर ग्रोथ दी होगी टेन परसेंट ठीक है तो इसको डिवाई करके ये कर लीजिएगा ठीक है आपको पता लग गया होगा आपको पता लग गया होगा आगे देखते हैं उसने क्या करना होगा यू कैलकुलेट दी करंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटिंग दिस प्राइस ऑफ द ट्वेंटी परसेंट हम अब ट्वेंटी परसेंट के ऊपर डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग प्राइस यूज करते हुए इसकी कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे पी नॉट फाइव मै डिवाइड वन प्लस टू रेज की बार फोर अब देखो ट्वेंटी परसेंट इसका रेट और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ठीक है तो इसको हम निकाल प्राइस निकालने के बाद आप ये आ, इसकी फिगर आएगी इसको हल करेंगे तो ये फिगर आएगी तो फाइव डिवाइड बाई ये कर देंगे टू पॉइंट फोर वन आ जाएगी ठीक है इसकी प्राइस तो ये फार्मूला लगा हुआ डि डिविडेंड डिवाइड बाय आर रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न जो ऊपर हमने पढ़ा था पहले शुरू में ठीक है अब हमने ये देखना है कि अब ये सवाल समझने वाला ये ये तरीका समझने वाला है ठीक है उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल है कि दी प्रॉब्लम दी प्रॉब्लम का नॉन कैश कास्ट को स्ट्रेटली कम्प्लिकेटेड इज डिविडेंट जीरो नॉट फॉर दी फर्स्ट टाइम मैसे फर्स्ट टाइम जीरो नहीं दिया तो फॉर एग्जांपल है मैसे ईयर वन में डिविडेंड वन पॉइंट टू है ये टू में जीरो पॉइंट टू है और जीरो टू है थोड़ी थ्री में टू पॉइंट थ्री है आफ्टर थ्री ईयर डिविडेंड भी ग्रो आर दी कॉन्सटेंट रेट आर दी फाइव परसेंट मैसे इस थ्री ईयर के बाद ना यही रेट डिविडेंड ग्रोथ करेगा ठीक है उसका ये कहने का मतलब है मैं पहले दो साल में डिविडेंड वो नहीं रहा उसके बाद हमने कॉन्सटेंट किया है उसका कहने का मतलब रिक्वायर रेट इतना है तो वट विद वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू में शेयर की प्राइस पूछ रहा है तो अब देखें इसमें ये नोन कास्ट कांस्टेंट ग्रोथ होगी मैसे वन टू थ्री ये तीन साल आपके चेंज हो रहे हैं अगर फोर फाइव ईयर आपका सेम आर जा रहा है आपका ठीक है तो इसके ऊपर जीरो पॉइंट फाइव आपका रेट लगेगा वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट पॉइंट ठीक है और ये रखेगा मैसे इसका नॉन ग्रोथ मॉडल है ठीक है उसने कहा कि जो हमारा आफ्टर थ्री ईयर के बाद है वो जीरो पॉइंट फाइव ग्रोथ रेट रखे रखेगा और जो रिक्वायर रेट रिटर्न में हमारा टेन है ठीक है वो ये कह रहा है ठीक है आगे देखते हैं सॉरी आगे ये देख लेते हैं ये सवाल दिया हुआ है उसने कि 
first of the compute the present value of the uh, price three year the road मतलब पहले पहले हम three year की price मालूम करेंगे the add of the present value of the dividend will be paid between now and then मतलब पर उस present value के dividend में बैक add कर देंगे देखिए अब हम निकालेंगे price three dividend three one plus g raise r minus g ये two point two 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 point टू पॉइंट फाइव जीरो वन मल्टीप्लाई वन जीरो फोर फाइव और माइनस वन जीरो ये आपका टेन रुका टेन दिया हुआ है और फाइव परसेंट आपका ग्रोथ भी दिया है तो ये प्राइस आ जाएगी आपकी ईयर थ्री तक मतलब जो आपका ईयर थ्री तक आपकी प्राइस आएगी ना वो आएगी ठीक है अब हम वी नो वी कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट थ्री डिविडन प्लस एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्राइस थ्री एम पी थ्री उसने कहा कि टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट थ्री आपने ले लिया डिविडेंड की उसमें प्लस कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी आपने वो कर देनी है वैल्यू ऑफ द प्राइस डिविडेंड में डी वन माइनस डिवाइड बाई वन प्लस आर रेस की एन ये फार्मूला आपके पीछे बताया हुआ है सारा और ये आपने डिविडेंड वन लिखना वन टू जीरो पॉइंट जीरो टू पॉइंट अब ये जो आ, आपका ये आना है ना आपका ये इधर आपने थ्री ईयर का लिखा थ्री ईयर के बाद आपका कॉन्सटेंट ना आपने पी थ्री लिख देना है प्राइस थ्री तो वन प्लस रेस के पावर आर तो ये प्राइस आपने ये उठानी है इसको फार्मूला आपने पहले मसम उसके उठा लेना है आपने ठीक है ये प्राइस उठानी है उसके डिवाइड उससे डिवाइड कर दें वन प्लस आर रेस पावर थ्री तो ये आपकी जो आएगी सारी कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा तो आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी फिर मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि जब आपकी मसम पहले अनकॉन्स्ट को नॉन कॉन्स्टेंट दियो फिर कॉन्स्टेंट दियो फिर आपने ये प्राइस मालूम कर लेनी है मतलब प्राइस का फार्मूला लगा लेना है तो प्राइस का फार्मूला लगा के ये प्राइस आपके आ जानी तो ये आपका जब थ्री में जाएगा थ्री के साथ आपके फोर फाइव जाएगा ना तो पी थ्री लगा देना आपने फार्मूला पी थ्री वन प्लस आर मतलब जितने भी आपका अगर उसने कहा टू ईयर तक है तो आपने थ्री लगा देना मतलब टू टू लगा देना आपने ठीक है आपने इसके जैसा लगाना है ठीक है अगर उसने टू कॉन्स्टेंट दिया तो अगला पी बन जाएगा अगर उसने फोर कॉन्स्टेंट लगा अगला फोर पी बन जाएगा मतलब आपने पी तक लगाना है ठीक है तो आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसने ये प्राइस दी होगी उसकी तो आपको ये सवाल किस्म लग गई होगी थैंक यू सो मच मेरे चैनल को आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आपको इसका चल चैप्टर की समझ लगी है तो आप कमेंट करें और मुझे इसको आगे शेयर करें और आपको अगर इसके लेक्चर हो रुक आए ना तो मुझे बताएं आप मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूँगा तो थैंक यू सो मच मैं